ശാന്തി എൻ്റെ അടുത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നൊരു കുട്ടി ഒരു കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്ററെ പ്രണയ നൈരാശ്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളതായിട്ടൊരു വഴി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ ഞാൻ അത്രയ്ക്കും അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നു പ്രണയ നൈരാശ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാനാവുന്നില്ല ചെയ്യാനാവുന്നില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അന്ന് ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു അപ്പോഴും അതിന് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷം മുന്നേ എനിക്കൊരു ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടായി അതോടെ എൻ്റെ മനസ്സ് തകർന്നു പോയി ഒന്നിനും ശ്രദ്ധിക്കാനാവുന്നില്ല ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വരുന്നവരുടെ ഫോണിലുള്ളതായിട്ടുള്ള കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിവസം കഴിയും തോറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്താലോ എന്നെൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനസ്സ് തകരുക എന്നുള്ളത് ഏജ് വൈസ് പല രീതികളിലാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് തീരെ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഉണരുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് അമ്മയെ പറ്റിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതായിട്ടുള്ള കുട്ടി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് അമ്മയെ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നു ഉറക്ക കരയുകയാണ് കുഞ്ഞ് അമ്മ ഓടി വത്തി കുട്ടിയെടുക്കുന്നു താലോലിക്കുന്നു സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു അവൻ്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ചോദിച്ചു കിട്ടിയില്ല കളിപ്പാട്ടം ചോദിച്ചു കിട്ടിയില്ല പൊട്ടി കരയുന്നു മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചാണോ ബിസിനസ് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണോ റോട്ടിലാണോ വീട്ടിലാണോ നോക്കുന്നേ ഇല്ല കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് തകർന്നു പോയി കുട്ടി കരഞ്ഞു വല്ലാണ്ട് നിലവിളിക്കുന്നു കരയുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വലുതായപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും അത്രയും മോശമായിട്ട് എനിക്ക് പെരുമാറിപ്പോയി എൻ്റെ മനസ്സാകെ തകർന്നു പോയി അവിടെയും നമ്മൾ കരഞ്ഞു കാലം കടന്നു പോയി നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുകാരനെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിയെ കണ്ടെത്തി അവർ എൻ്റെ സർവസ്വമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരോട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആശയങ്ങളും എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവർ സമ്മതിച്ചു പോയി എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല കാത്തിരിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകാമെന്ന് പെൺകുട്ടി പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വേറൊരു റിലേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് ആൺകുട്ടി പറയുന്നു അവിടെ മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ള ആൾ തീർച്ചയായിട്ടും തകർന്നു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും തകർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ പഴയ ഓർമ്മകൾ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അവർ ആൺകുട്ടിയാണ് ആൺകുട്ടിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടി ആരാണെങ്കിലും അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കുന്ന മറ്റേ പാർട്ണർ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ നിറത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ പോലും ഹോ ഈ ഡ്രസ്സിലിട്ട് അവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു അവരെ കാണാനായിട്ട് ഷോ കഷ്ടം അവരെനിക്ക് മെസ്സിങ് ആയി പിന്നെ ആ ഓർമ്മയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അവർ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർക്കിലോ സ്ഥലത്തോ എത്തി അവിടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും പുതിയതായിരിക്കുന്ന ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പഴയതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും ആ പഴയ ഓർമ്മകളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വയം നമ്മൾ വേദനിക്കുകയും ചെയ്യും ആരാണോ ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ കടന്നു പോകുന്നത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കർമ്മങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രത നഷ്ടമാവാൻ തുടങ്ങും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ പഠനത്തിലെ ശ്രദ്ധ കുറയാൻ തുടങ്ങും അവർ സ്വയം ഒരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും അവരുടെ അവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് മിടുക്കനായി പഠിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ മോൻ അഥവാ മോൾ പഠിക്കാണ്ടായിരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ബിസിനസ് നോക്കിയിരുന്ന എൻ്റെ മോൻ അഥവാ മോൾ ബിസിനസ് നോക്കാതായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളും വീടുകളിലും അവരുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും മറ്റുള്ളവർ കൂടി വേദനിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട്
ഉള്ളിലൊതുക്കി മാത്രം നിർത്തരുത് ഒന്നുകിൽ മുറിയിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്ന് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മതിയാവോൾ അങ്ങ് കരഞ്ഞു തീർക്ക് ഞാൻ കരയുന്നില്ല ഞാൻ കരയുന്നില്ല കരയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിങ്ങനെ വിങ്ങി 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 ആ മുറിവ് ഇങ്ങനെ ആഴത്തിൽ 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 ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്ന് മതിയാവോളം കരഞ്ഞോ ഉറക്കെ കരയണമെങ്കിൽ ഉറക്കെ കരഞ്ഞോ അലറി വിളിക്കണമെങ്കിൽ അലറി വിളിച്ചോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൂടെ കുറച്ച് പ്രഷറിനെ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി കളയുക കുറച്ച് കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സെവിടെയോ സ്റ്റില്ലായ പോലെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കരയാനല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവശ്യം മനസ്സ് തുറന്നങ്ങ് നമുക്ക് ഒഴുക്കണം പുറത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഒരു പേപ്പറും പെന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ ക്വാളിറ്റികൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അവരിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറയുന്ന അതേപോലെ ഒരു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതായിരിക്കാം അവരോട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഇഷ്ടം ചിലപ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത് അവരിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു സാന്ത്വനം തേടിയിട്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിൽ കുറച്ച് ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത് അവർ നന്നായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റീവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ പ്രകാരം അവർക്ക് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അധികം റിലേഷൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് നഷ്ടം 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 എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് അവർ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ ചിരിക്കാത്ത മുഖം ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന മുഖമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിനെ അല്ല ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങളെ ഹാപ്പി ആക്കുന്ന ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഒരു കൂട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അർത്ഥം നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരിൽ കണ്ട എല്ലാ ക്വാളിറ്റി എഴുതിക്കോളൂ മറുഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് മറ്റു ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ആരില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ആകർഷണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ട്രാപ്പിങ്ങിൽ അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് കാണാത്തൊരവസ്ഥ വന്ന് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻസിനെ വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതേപോലെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ടാവും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഗുണമുള്ളവരും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഫീലിംഗ് നിങ്ങളെടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ആ വ്യക്തിയല്ല ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കെയറിങ് ആ ഒരു ഷെയറിങ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പം കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കലായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് വാല്യൂ ആണോ ഏത് കാര്യമാണോ എനിക്ക് മിസ്സിങ് അത് മറ്റേതെങ്കിലും റിലേഷനിൽ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം കെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആൾ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആൾ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾ എന്തിലും ഏതിലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതാ ഈശ്വരനാണ് ഞാൻ ആ ഈശ്വരനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാധുര്യം അതിൻ്റെ സുഖം ഒരു സെക്കൻഡ് എങ്കിലും എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് എങ്കിലും എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നടത്തി തരാതിരുന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് ദ മോസ്റ്റ് സ്വീറ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന റിലേഷനാണ് ദ മോസ്റ്റ് വെർത്തി ആയിരിക്കുന്ന റിലേഷനാണ് പെട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതി
ബി കെ സ്പേസ് ഷീബ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ ബി കെ ഷീബ എന്ന ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വലതുവശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കാനും വീഡിയോ കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി